yeah, very good evening to everyone. Uh, we're very thankful to the press uh, fraternity of uh, uh, Itanagar of Arunachal Pradesh for uh, having come to our uh, uh, state general body meeting of the NPP, Arunachal State Unit. Um, we have had a very fruitful discussion today along with uh, our uh, leaders, the state uh, president, Ms. Pangong Wangham, uh, our state uh, working president, Ms. Alika Saya, and I'm also accompanied from the national team uh, by my colleagues, uh, Mr. Sushil Widrom, who's the secretary, national secretary organization, and also Mr. Nikki Nongklau, who is our national youth president. Um, so uh, this has been a very, as I said, a fruitful discussion that we've had with our party leaders. Um, as um, I mentioned, I am national general secretary organization. Uh, therefore, the um, the principal reason for coming here was to review uh, the working of the organization um, as to how um, you know the, the process is going on uh, and I'm happy to inform that uh, you know the party has uh, under the leadership of Mr. Wangam and uh, Mr. Lika Saya uh, we've been able to uh, build up uh, more on the organizational strength in Arunachal Pradesh. So that was the principal reason for coming here, and um, I'm very open to any questions that you may like to ask. Sangma sir, आपको अरुणाचल आ के किसान लग रहे हैं और खास करके अभी अरुणाचल प्रदेश में जब से लिखा सा है सर NPP state का working president बनने का बना अभी पूरा state में छाया हुआ है देखने मिल रहा है कि NPP का तोर NPP पूरे state पे छाया हुआ है और आपको क्या लगता है ये जो अभी एनपीपी अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी जो इसका आगे में क्या फ्यूचर होगा और शनिप ये देख नहीं मिल रहा है कि कई अलग पार्टी से भी इस एनपीपी में बहुत ज्वाइनिंग कर रहे हैं खास करके जब जी जब से विकास आया है और इस पूरा स्टेट में पूरा एनपीपी जो पूरा मचा रहे हैं स्टेट में इसके बारे में आपको कहना चाहेंगे जी हमें बहुत खुशी है आज की लिखा साहेब साहे साहब जैसे हमारे पास एक बहुत ही वरिष्ठ नेता आज पार्टी में आज शामिल हुए हैं और आज जो भी उनका तजुर्बा है आज एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में न ही सिर्फ संगठन के मामले में बट आल्सो पॉलिटिकल मामलों में आ, हमें पूरा विश्वास है कि आज उनके पार्टी में आने के बाद आ, 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 हमारी पार्टी हमारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन और मजबूती से काम कर पाएगी और आज उसका नतीजा हमें अभी ऑलरेडी दिखना शुरू हो रहा है क्योंकि आ, पार्टी में जैसे कि आ, हम लोग आज हर डिस्ट्रिक्ट में जाके आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें रिस्पांस मिल रहा है आ, लोगों का जो प्यार है जो रिस्पेक्ट है हमारे लीडर्स के तरफ आ, तो उसका हमें आज फिजिकली आज हमें दिखना टेंजिबली हमें दिख रहा है सारा रिजल्ट तो आ, मुझे पूरा विश्वास है मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आ, आगे जाते हुए एन जो कि एक आ, Uh, हमारा एक मोटो है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को एक एक यूनाइट uh, करें uh, और हर स्टेट में हम लोग अपने लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग काम कर सकें तो उस विजन को आगे रखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि अरुणाचल प्रदेश में भी आज विकास आय साहब जैसे लीडर्स के आने की वजह से आज पार्टी में बहुत सारा uh, uh, हमें बेनिफिट मिलेगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज uh, मैं uh, आज uh, जो नया ऑफिस है वहाँ पे आज ही मुझे जाने का एक मौका मिला और हमारा पार्टी जो है एनपीपी एक नया पार्टी है अगर आप दूसरे पार्टी के साथ तुलना करें तो हमें फॉर्म किए हुए हमें सिर्फ दस साल भी नहीं हुए आज और उसी के नाते आज अगर देखा जाए तो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बहुत अच्छे वेल इक्विप्ड ऑफिस की आप बात कर रहे हैं वो सारे ऑफिस वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत ही पुराने पार्टीज हैं उनके पास बहुत उनको समय मिला है कि जगह ढूंढ के अच्छा सा एक ऑफिस तैयार करें आ, हमारा पार्टी नया पार्टी है हमें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन आ, हमें पूरा इस बात पर गर्व है कि आज नेशनल पार्टीज में छः नेशनल पार्टीज आज देश में उन छः नेशनल पार्टीज में से हम भी एक गिने जाते हैं Uh, आज एन uh, पी भी एक नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के तौर से um, uh, हर स्टेट में uh, हमारा यही कोशिश है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के uh, जो हमारा हक बैठता है उसी के हिसाब से हम लोग उनसे 
एक मांग करे कि हमें एक ज़मीन दिया जाए तो हम लोग हर स्टेट में आज नॉर्थ ईस्ट में खास करके हम लोगों ने लिखना शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बाकी जो सारे स्टेट्स हैं वहाँ के सरकार जो चला रहे हैं वो हमें जल्द ही जल्द एक ज़मीन अलॉट करें आने वाला इलेक्शन में आपको क्या लगता है देखिए आज हम देख सकते हैं कि आज पार्टी और मजबूती से एक नया जोश आ गया है पार्टी में पहले से ही हमारे लोग काम कर रहे थे लेकिन साया साहब के आने से बहुत एक नया जोश आया है पार्टी में और उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आज और मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे जाते वक्त आगे जाते हुए आज पार्टी और मजबूती से हम लोग और काम कर पाएंगे और इस चुनाव में टू आंसर मरीना इस चुनाव में भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पिछले चुनाव में पांच विधायक जीत के आए थे जिसमें से एक जिनमें से एक अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया लेकिन आज चार एम हमारे पांच थे पहले तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जैसे नागालैंड में चार हमारे दो ही विधायक थे विधायक दो विधायक से आज पाँच विधायक हो गए हैं मणिपुर में हमारे सिर्फ चार विधायक थे चार विधायक से आज सात विधायक हो गए हैं यस सो उसी के तरह से अगर आप देखा जाए तो एन आज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इस बार अरुणाचल प्रदेश जो कि चुनाव अगले साल मई के महीने में रहेगा तो उस चुनाव में हम लोग पूरा हमें पूरा विश्वास है कि अरुणाचल के लोग आज देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे लीडर हमारे पार्टी में जुड़ के आज हमारे साथ आ रहे हैं और लीडरशिप एक नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचने वाला पार्टी सिर्फ हमारे एन ही है तो इसके वजह से ये सब देख के जो जो हमारे रिस्पांस मिला है हम लोगों को जो हमें दिखने को मिल रहा है उसी के हिसाब से मैं मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि हमारी संख्या बढ़ेगी क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रेटेजी हम लोग करने वाले अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने लग गया तो फिर स्ट्रैटेजी का क्या फायदा फिर स्ट्रैटेजी वही होता है जो चुपचाप बिल्कुल चार पांच दिनों के बीच में रहता है वही स्ट्रैटेजी कहा जाता है कांग्रेस अरुणाचल को ही नहीं लेके एक जनरली एक हमारा जो तजुर्बा रहा एक्सपीरियंस रहा है वो है कि पोलिटिकल इशूज लोकलाइज करना ज्यादा अच्छा है ये जो इशूज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रेलिवेंट है वो नेसेसरी नहीं है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वही सेम इशू इम्पॉर्टेंट है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग डायनामिक्स रहता है तो हमारा तो यही रहेगा कि हम लोग जितना सपोर्ट हम लोग अपने अपने जो उम्मीदवार रहेंगे उनको हम लोग दे सकेंगे और हम लोग जितना भी हम लोग कैंपेन कर सकें हम लोग पूरी तरह से हम लोग उनका सहयोग देने की कोशिश करेंगे और स्ट्रैटेजी uh, वही रहेगा इंडिविजुअलाइज लोकलाइज हाइपर लोकलाइज रहा नो इट इज नॉट इट इज नॉट कॉल बींग ऑपरचुनिस्ट इट इज आई थिंक दैट you know india is a federal country right uh, but even in a federal country uh, you know it is the dynamics of uh, the state and the center and the relations uh, the cordial relations the two of them maintain that really gives rise to development that uh, makes democracy thrive so in any federal structure even uh, you know that way the dynamics are there between center and state relations so uh, this is not uh, you know i would not define it as being an opportunist uh what i would call it is uh, being um you know practical and pragmatic that if you are uh, if you are to work in a federal structure of uh, you know democracy that is present in india we have to work hand in hand with the central government whoever is in the center uh, recently mr tamak khan ji ne ek campaign launch kiya hai money against uh, against money culture against money culture ek campaign launch kiya hai upcoming election 
आप तो नेशनल पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं आपको आप तो ऑफकोर्स इसके मॉनिटर करते हैं हर स्टेट में आप पार्टी है तो आपको क्या लगता है जो कैंपेन अगेंस्ट मनी कल्चर है इसमें आपका पार्टी का क्या कमेंट रहेगा बिकॉज स्टेट का जो अरुणाचल अरुणाचल का हालत देखा जाएगा तो एवरेज में इलेक्शन होता है पैसा का बहुत उपयोग होता है तो इसमें आपका पार्टी का क्या कमेंट रहेगा नहीं देखिए इलेक्शन डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो पैसे का खेल कभी भी अच्छा नहीं रहता ये बिल्कुल अगेंस्ट जाता है जो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी का तो हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत गलत चीज़ है और हम चाहेंगे कि ऐसा प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए जितना हो सके लोगों को एजुकेट किया जाए कि इलेक्शन के समय पैसा न ले और जो कैंडिडेट जो कि क्षेत्र के लिए या स्टेट के लिए जो काम करेगा उन उनको चुना जाए उनको वोट दिया जाए न कि कितना पैसा कौन किसको दे रहा है उसके हिसाब से आपका सबसे पहले का मुताबिक ये कि अपकमिंग जनरल इलेक्शन में आपका पार्टी जो एन पी जो मनी को इन्वॉल्व नहीं करेगी राइट देखिए जो खर्चा लगता है वो तो खर्चा लगता ही है पार्टी में जो इलेक्शन का खर्चा लगता है बट जैसे वोट फॉर नोट जो कहते हैं राइट दैट इज़ अ वेरी बैड कल्चर सो उस कल्चर की तो हम लोग मतलब बहुत जोर से हम लोग निंदा करते हैं और उसके खिलाफ है हम लोग जो वोट फॉर नोट कल्चर है तो उसके खिलाफ तो हम लोग हमेशा से ही रहें और आगे भी जाके रहें